சிவராத்திரி என்பது ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் பதினாறு செல்வங்களையும் பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய சக்திகளையும் இந்த பூமியில் இருக்கக்கூடிய சகல சௌபாக்கியங்களையும் இறைவன் வந்து ஒவ்வொரு ஆத்மாக்கும் கொடுக்க வேண்டிய நாள் அது அதை நம்ம எப்படி பெறுறது அதாவது ஒவ்வொரு ஆத்மாக்கும் தன்னுடைய பிரவி சக்கரம் தொப்புள் கொடியில் இருக்கும் அந்த சக்கரம் வந்து சிவலிங்கிய வடிவ ஜோதி நிலையில் இருக்கும் அது நம்ம தொப்புள் கொடியிலேருந்து நம் வாக்கு சக்கரம் தொண்டைக்குழி வரைக்கும் இயங்கிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த சக்கரத்தில் உள்ள ஜோதியை நம்ம வணங்கக்கூடிய நம்ம குலதெய்வம் வந்து நாளைக்கு ஒவ்வொரு ஆத்மாவுக்கும் அந்த ஜோதியை இறைவனிட்ட இருந்து வாங்கி நம்மளுக்கு கொடுக்கும் நம்ம வணங்கக்கூடிய குருமார்களும் ஓடானக்கூடிய தெய்வங்களும் குலதெய்வங்களும் உலகில் இருக்கக்கூடிய சித்த பெருமக்களும் இறைவனை வணங்கி அவங்கள வணங்கக்கூடிய மக்களுக்கு இந்த சக்தியை கொடுப்பாங்க அதை பெறுறதுக்கு ஒரு சூட்சும முறை என்னண்டா இறைவா அப்படின்ட்டு நம்ம நாளைக்கு வணங்கும் பொழுது இறைவா எனக்கு பேச்சை கொடுத்தீங்க மூச்சை கொடுத்தீங்க இந்த பேச்சு மூச்சும் இருக்கிற வரைக்கும் நான் உங்களுடைய நினைவில் வாழணும் இந்த பேச்சு மூச்சும் நிற்கும்போது என்னுடைய ஆத்மா இறைவனாகிய உங்கள்கிட்ட வந்து சேரணும் அப்படின்ட்டு நம்ம வேண்டணும் மேலும் நான் இந்த உலகத்தில் வாழும் பொழுது எனக்கு தர்ம வழி பாதையை காமிங்க அந்த வழியில் நான் நடந்து என்னுடைய பயணத்தை முடிக்கணுண்டு நாளைக்கு ஒவ்வொரு ஆத்மாவும் இறைவனை வேண்ட வேண்டிய நாள் தான் சிவராத்திரி அப்படி நம்ம வேண்டும் பொழுது நம்ம குலதெய்வங்களும் கோடானகுடி சித்த பெருமக்களும் விண்வெளியில் இருக்கக்கூடிய அணுக்கள் சக்தியும் பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா சக்திகளும் நமது முன்னோர்களும் நமது குலதெய்வங்களும் நம்மளுடைய தர்ம வழியை பார்த்து நம்மளுக்கு சக்தி நிலையை கொடுத்து இந்த உலகத்தில் வாழ வாழ்வதற்கு சகல சௌபாக்கியங்களையும் பதினாறு செல்வ நிலைகளையும் கொடுத்து ஒவ்வொரு ஆத்மாவையும் வாழ்வியில் முன்னேற்றம் அடைய செய்வாங்க இதை நம்ம ஒவ்வொரு ஆத்மாவும் கடைபிடிப்போமாக நன்றி அன்புடன் இறைவனின் கருதி ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைபர் அவர் சேனல் தேங்க்யூ